Kaos teorisi öngörülemeyen olayların gidişatı ile ilgilenir. Doğrusal olmayan ve karmaşık birçok doğrusal sistemin düzensiz ve öngörülemeyen zaman evrimi kaos olarak bilinmektedir. Kaos en iyi Lorentz'in ünlü kelebek etkisiyle açıklanabilir. Bugün Hong Kong'da havayı karıştıran bir kelebeğin önümüzdeki ay New York'taki fırtınaya dönüşen sistemlere dönüştürülebileceği fikri deterministik kaosun tanımı örneğin bir model biçimindeki öngörümüzün başlangıç koşullarına çok duyarlı olduğunu ima eder. Hepimiz kelebek etkisi kavramını duymuşuzdur. Bu kaos teorisinin özüdür. Kaos teorisi ilk olarak James York ve T.Y. Lee tarafından 1975 yılında dile getirilmiş olup bize önemli bir şey hatırlatıyor. Dünya öngörülebilir bir modelle dönmez. İster beğenin, ister beğenmeyin. Kaos hayatımızın bir parçasıdır. Değişimin meydana geldiği küçük alanlar vardır ve bazı olayların etkilerini tahmin etmek de imkansızdır. Kaos teorisi genellikle matematik ya da fizik ile ilişkilidir. Çünkü bu konular teorisinin temelini oluşturur. Ancak bu tür bilimlerin günlük hayatımızı doğrudan etkilediğini sık sık unutuyoruz. Aslında çok az sayıdaki teori, davranışlarımız ve anlayışlarımız üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. James York bu teoriyi şöyle özetler. En başarılı insanlar B planında en iyi olanlardır. Planlarınızı her, az, her an değiştirmeye hazır olmalısınız. Kaos teorisi, istikrarın istikrarsızlığa veya düzenin düzensizliğe geçtiği noktanın niteliklerini tanımlar. Örneğin, öngörülebilir bir modele bağlı olan bir sarkacın davranışının aksine, kaotik bir sistem doğrusal olmayan süreçleri nedeniyle öngörülebilir bir modele yerleşmez. Kaotik sistemin örnekleri, bir duman dalgası veya okyanus türbülansı davranışını içerir. Kaotik sistemler karakteristik olarak başlangıç koşullarına duyarlıdır. Bu nedenle başlangıç koşulundaki küçük bir değişiklik, kelebek etkisi ve meteorolog Edward Lorenz'in 1917 doğumludur, çalışmasında örneklediği gibi sonuç üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Kaos teorisinin kökenlerine bakalım. Kaos teorisindeki ilk gerçek deney, bir meteorolog olan Edward Lorenz tarafından gerçekleştirildi. Lorenz, hava durumunu tahmin etmek için bir denklem sistemi ile çalıştı. 1961'de Lorenz, rüzgar hızı ve sıcaklık dahil 12 değişkene dayalı bir bilgisayar modeli kullanarak geçmiş bir hava durumu dizisini yeniden oluşturmak istedi. Bu değişkenler veya değerler, zaman içinde yükselen ve düşen çizgilerle grafiğe döküldü. Lorenz, 1961'de daha önceki bir simülasyonunu tekrarlıyordu. Ancak daha sonra değişken değerlerini 6 yerine sadece 3 ondalık basamağa yuvarladı. Bu küçük değişiklik 2 aylık simüle edilmiş hava koşullarının tamamını büyük ölçüde değiştirdi. Böylece Lorenz, görünüşte önemsiz faktörlerin genel sonuç üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olabileceğini kanıtladı. Kaos teorisi görünüşte, ilgisiz olayların sonuçlarını dramatik bir şekilde etkileyebilecek küçük olayların etkilerini araştırır. Yani şöyle düşünebilirsiniz, başta da ilk örnek verdiğim kelebek kanadını çırptığında Hong Kong'da çırpsın, New York'ta fırtınaya sebep olur düşüncesinin temelidir bu. Kaosu anlamak Fizikle ilgili güzel şeylerden biri deterministik olmasıdır. Bir sistemin tüm özelliklerini biliyorsanız, Burada sistem bir kutludaki tek bir parçacıktan dünyadaki hava durumu modellerine veya hatta evrenin kendisinin evrimine kadar her şeyi ifade edebilir ve fizik yasalarını biliyorsanız o zaman geleceği mükemmel bir şekilde tahmin edersiniz. Zaman ilerledikçe sistemin durumundan duruma nasıl gelişeceğini biliyorsunuz. Bu determinizmdir. Bu fizikçilerin, parçacıkların, havanın ve tüm evrenin zaman içinde nasıl gelişeceği hakkında tahminler yapmasına izin veren bir şeydir. Yine de doğanın hem determinist hem de öngörülemez olabileceği ortaya çıktı. Bu yolun ipuçlarını ilk kez 1800'lerde İsveç Kralı sözde 3 cisim problemini çözebilecek herhangi birine ödül verdiğinde öğrendik. 
Bu problem Isaac Newton'un yasalarına göre hareket tahmini ile ilgilidir. Güneş sistemindeki iki nesne yalnızca yer çekimi yoluyla etkileşime giriyorsa o zaman Newton yasaları size bu iki nesnenin gelecekte tam olarak nasıl davranacağını söyler. Ancak üçüncü bir cisim eklerseniz ve bunun da yer çekimi oyununu oynamasına izin verirseniz o zaman bir çözüm yoktur ve bu sistemin geleceğini tahmin edemezsiniz. Fransız matematikçi Henry Poincaré muhtemelen bir süper yetenekli dahi diyebiliriz. Sorunu gerçekten çözmeden ödülü kazandı. Sorunu çözmek yerine sorunun neden çözülemediğini anlatarak yazdı. Altını çizdiği en önemli nedenlerden biri sistemin başlangıcındaki küçük farklılıkların sonunda ne kadar büyük farklılıklara yol açacağıydı. Bu fikir büyük ölçüde dinlenmeye bırakıldı ve fizikçiler evrenin deterministik olduğunu varsayarak devam etti. Yani matematikçi Edward Lorenz'in erken bir bilgisayar sisteminde basit bir dünya hava durumunu modelini incelediği 20. yüzyılın ortalarına kadar yapılmıştır. Simülasyonunu durdurup yeniden başlattığında son derece farklı sonuçlar elde etti. Ve bu bir şey olmamalıydı. Tamamen aynı girdileri koyuyordu ve problemi bilgisayarda çözüyordu. Ve bilgisayarlar aynı şeyi tekrar tekrar yapmakta gerçekten çok başarılıydılar. Bulduğu şey başlangıç koşullarına şaşırtıcı bir duyarlılıktı. 1 milyonda birden fazla olmayan küçük bir yuvarlama hatası modelinde tamamen farklı bir hava durumu davranışına yol açacaktı. Lorenz'in Esasen keşfettiği şey kaostu. Bu ilk olarak Poincare tarafından tanımlanan kaotik bir sistemin imza işaretidir. Normalde başlangıç koşullarında çok küçük değişikliklerle bir sistemi başlattığınızda çıktı da yalnızca çok küçük değişiklikler elde edersiniz. Ancak bu hava durumu için geçerli değil. Küçük bir değişiklik örneğin Güney Amerika'da kanat çırpan bir kelebek hava koşullarında Atlantik'te yeni bir kasırganın oluşması gibi devasa bir farklılığa yol açabilir. Kaotik sistemler her yerdedir ve aslında evrene hakimdir. Başka bir sarkacın ucuna bir sarkaç yapıştırın ve çok basit ama çok kaotik bir sisteme sahip olursunuz. Poincare'ın kafası karıştırdığı üç beden sorunu kaotik bir sistemdir. Zamanla türlerin popülasyonu kaotik bir sistemdir. Kaos her yerdedir. Başlangıç koşullarına olan bu duyarlılık, kaotik sistemlerde kesin tahminlerde bulunmanın imkansız olduğu anlamına gelir. Çünkü sistemin durumu sonsuz ondalık noktaya kadar tam olarak, tam olarak asla bilemezsiniz. Ve o en ufak bir fark bile olsa yeterince zaman geçtikten sonra sistemin ne yaptığı hakkında hiçbir fikriniz olmaz. Bu yüzden havayı mükemmel bir şekilde tahmin etmek imkansızdır. Kaos teorisinin prensiplerine bakalım. Kaos teorisi pek çok alt bileşeni olan bir teoridir. Bu alt dallardan en meşhuru kelebek etkisidir. Bu etki New Mexico'daki bir kelebeğin kanat çırpışının Çin'deki kasırgaya yol açma potansiyeline sahip olması şeklinde tarif edilir. Bir kanat çırpışının bir fırtınaya yol açması zaman alabilir ancak bu gerçek bir bağlantıdır. Ancak kuşkusuz bu fiziksel gerçek felsefi bir metafor olarak karşımıza çıkar. Küçücük eylemlerimizin uzun vadede yaşamlarımızı üzerinde ciddi bir etkisi olduğu fikrini anlamamızı sağlar. Kaos teorisinin ilkelerinden biri de öngörülemezlik ilkesidir. Karmaşık bir sistemin başlangıç koşullarını hiçbir zaman yeterince ayrıntılı olarak belirleyemeyiz. Bu da karmaşık bir sistemin yol açacağı nihai sonucu tahmin edemeyeceğimiz anlamına gelir. Yani dünyadaki tüm kelebeklerin kanat çırpışları ile ilgili verileri tespit edemeyeceğimiz için bunların etkilerini hesaplama imkanına da sahip olamayız. Bir diğer ilke ise karışım ve gerim beslemedir. Karmaşık bir sistemde iki bitişik nokta karışma veya da tribülans sonucunda bir süre sonra bambaşka bir pozisyon alır. Bu ilkeyi anlatmak için Okyanustaki iki su molekülünün konumlarını örnek verilebilir. Dip dibe olan iki su molekülü bir süre sonra birbirinden çok uzaklara hatta farklı iki okyanusa sürüklenebilir. 
geri bildirim söz konusu olduğunda ise sistemler daha da kaotik bir hale gelir. Örneğin borsada bir hisse senedinin değerinin yükselmesi ve alçalması bunu izleyen insanlar üzerinde bir etkiye yol açacağından geri bildirim düzensizliğinin artmasına neden olur. Konu ile ilgili değinilmesi gereken önemli unsurlardan biri de fraktallardır. Fraktal hiç bitmeyen bir örüntüdür. Fraktal farklı ölçeklerde birbirine benzeyen sonsuz karmaşık desenlerdir. Devam eden bir geri besleme döngüsüyle tekrar tekrar basit bir işlemin tekrarlanmasıyla yaratılırlar. Yani fraktallar tekrarlama ile yönlendirilen dinamik sistemlerin görüntüsüdür. Yani bunlar kaosun resmidir. Ağaçlar, nehirler, kıyı, kıyı şehri, dağlar ve benzeri dahil olmak üzere doğa fraktal desenlerle doludur. Kaos teorisinin daha pek çok alt bileşeni vardır. Ancak anlattıklarım kaos teorisini anlamanın en temel noktalarıdır. Kaos teorisini günlük hayata nasıl uygularız? Hepimiz kaostan kaçınmaya çalışırız. Güvende hissetmenin tek yolu budur. Tahmin edilebilir bir hayat korkmadan evden çıkmamıza olanak sağlar. Hayatlarımızı ve geleceğimizi güvenle yaratmamızı sağlar. Bununla birlikte kaos teorisinin babası James York herhangi bir planı herhangi bir zamanda değiştirmeye hazır olmanız gerektiğini ifade eder. Bir şekilde bu teorisinin siyah kuğu denen başka bir teori ile de ilgisi vardır. Denemeci, ekonomist ve matematikçi Nassim Nikolas Taleb bu terimini ifade eden ilk kişidir. Teori ile aynı başlığı taşıyan önemli kitabında Taleb bize çıplak göz ile bakıldığında her şeyin öngörülebilir olduğunu hatırlatır. Ama herhangi bir anda beklemediğimiz garip veya da kaotik bir durumu ortaya çıkar. Ardından bu olayı kabul etmeye ve anlamlandırmaya zorlanırız. Ancak kaosun ortaya çıktığı ana tepki vermek yerine zaten hazırızdır. James York, başarılı ve mutlu olan insanların her zaman B planına sahip olanlar olduklarını her zaman hatırlatmaktadır. Beklenmeyen olaylara tepki vermek zorunda kalmayan esnek bir zihniyet geliştirmeye çalışalım. Kabul ve merak ile beklenmedik bir yaklaşım benimseyelim. Çünkü birçok kez bir fırsat kaostan doğar. Beklenmeyeni beklemek hayatın ritmi ile ilerlemenize yardımcı olur. Kaos teorisi evrende var olmasına rağmen gördüğümüz her şey bir kaos değil, doğal süreçler olabilir. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.